Aber wie meldet man auf die schnellste, effektivste und tierfreundlichste Weise? Das Melken muss schnell und effizient geschehen. Dabei sollte die Kuh möglichst wenig Ablenkung erfahren. Gently, quickly und completely. Der Melkroboter muss für den Bauern gut zugänglich sein, ohne die Laufwege der Kühe zu kreuzen und muss zudem robust sein und die Bewegungen und Tritte der Kuh unbeschadet überstehen. Dies waren die Ausgangspunkte für den Entwurf des Melkroboters MRS1. Der MRS1 hat vier Türen mit einem Ein- und Ausgang an beiden Seiten der Maschine. Hierdurch hat die Kuh auf zwei Seiten einen freien Blick zur Herde. Dies macht es möglich, die Kühe von beiden Seiten in den Roboter eintreten zu lassen. Darüber hinaus kann der Roboter dann zugleich zur Auswahl von Kühen verwendet werden. Auf diese Weise lässt sich ein Selektionsraum an einer Seite der Box mit einem eigenen Ein- und Ausgang einrichten. Hierfür darf die Apparatur nicht neben, sondern muss hinter der Kuh aufgestellt werden. Wenn die Geräte hinter der Kuh stehen, bedeutet dies, dass wir mit einem Arm arbeiten müssen, der von der Rückseite her an die Kuh herangeführt wird. Dies ist ein völlig neues Konzept, das wichtige Vorteile bietet. Die Kuh sieht und merkt wenig vom Arm und bleibt dadurch ruhig. Da der Arm sich zwischen den Hinterbeinen hindurch bewegt, ist das Risiko, dass die Kuh sich auf den Arm stellt, minimal. Der Arm braucht keine Drehbewegungen auszuführen, sodass die Konstruktion bedeutend solider und effizienter sein kann. Der Melkprozess verläuft folgendermaßen. Die Kuh kann selbst bestimmen, wann sie gemolken werden will. Das Identifizierungssystem des MRS1 erkennt die Kuh an ihrem Transponder und bestimmt aufgrund der Daten aus der Datenbank, ob die Kuh gemolken werden muss. Ist dies nicht der Fall, öffnet sich das Gatter und verlässt die Kuh den Melkroboter. Muss die Kuh gemolken werden, dann sorgt das System dafür, dass für diese Kuh eine bestimmte Menge Futter in den Futtertrog fällt. Dies geschieht dosiert, sodass die Kuh über die ganze Melkdauer hinweg fressen kann. Der MRS1 kann bis zu vier verschiedene Sorten Futter anbieten. Der Arm ergreift den Vormelkbecher. Der Roboterarm wird dann von hinten unter die Kuh gebracht. Ein ingeniöses System, das sich einer hochmodernen 3D-Kamera und einer präzisen 2D-Kamera bedient, detektiert nun die Position der Beine und Zitzen der Kuh. Der Vormelkbecher wird nun auf die erste Zitze gesetzt. Diese wird gewaschen und anschließend trocken geblasen. Anschließend wird die Zitze kurz vorgemolken, um den Milchfluss in Gang zu setzen. Diese Vormilch wird separat gelagert. Danach bringt der Arm den Becher zur zweiten Zitze, dann zur dritten und zur vierten. Der Vormelkbecher wird zu seinem Halter zurückgebracht, wo er gereinigt wird. Dann bringt der Arm auf jeder Zitze einen Melkbecher an. Zuletzt kehrt der Arm zurück in den Bedienungsraum, sodass die Kuh völlig unbehindert stehen kann. Der MRS1 bestimmt für jede Zitze, wann das Melken beendet werden muss. Sobald es soweit ist, wird der Melkbecher automatisch von der Zitze genommen. Hierzu braucht der Arm nicht mehr unter die Kuh zu fahren. Die Melkbecher werden gereinigt und wieder in den geschützten Halter gestellt. Zum Schluss werden die Zitzen desinfiziert.
Während des Melkens wird die Milch an jedem der vier Euterviertel durch eine Detektionsunit geleitet. Dieses Gerät misst den Milchfluss und die Leitfähigkeit. Für den gesamten Milchfluss werden die Milchmenge und eventuelle färbliche Abweichungen gemessen. Falls Abweichungen festgestellt werden, wird die Milch in ein separates System zur Milchausschleusung umgeleitet. Die Daten der Mess- und Prüfeinheit werden in der Datenbank gespeichert. Die Pumpen, Gefäße, Messsysteme, das Reinigungssystem und alle sonstigen technischen Geräte sind im technischen Raum an der Rückseite des Roboters zusammengebaut worden. Durch Aufstellen dieser Geräte in einem abgeschlossenen Bedienungsraum, der an der Melkbox festsitzt, braucht man für den MRS1 keinen speziellen Roboterraum zu bauen. Diese Unit wird komplett aufgebaut geliefert, sodass die Montage des MRS1 innerhalb eines einzigen Tages abgerundet werden kann und nötigenfalls das System auch schnell und einfach an einer anderen Stelle aufgebaut werden kann. Dadurch werden die Baukosten fast auf Null gesenkt. Baumatic Robotics hat sich für einen hydraulischen Antrieb der verschiedenen Teile des Melkroboters entschieden. Zuverlässig, stark und präzise. Auch die Türen werden hydraulisch bedient, sodass die Kuh diese unmöglich aufdrücken kann. Schließlich muss noch die moderne Steuerung erwähnt werden. Für jede Kuh wird gespeichert, wann sie gemolken wurde, wie viel Milch sie gegeben hat, ob Besonderheiten aufgetreten sind, wie viel Futter gegeben wurde und so weiter. Alle Daten können über einen Touchscreen aufgerufen und eingesehen werden. Auch die Steuerung des Systems erfolgt über diesen Bildschirm. Das System des MRS1 kann über Netzwerkverbindungen an jedes beliebige Computernetzwerk gekoppelt werden und kann auf Wunsch Alarmmeldungen an dieses Computersystem oder ein Handy senden. Der von Baumatic Robotics entwickelte und unter eigener Regie gebaute Melkroboter MRS1 zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Seine Systeme wurden nicht komplizierter gemacht als nötig. Und zudem sind Qualität und Zuverlässigkeit von einem noch nie dagewesenen Niveau. Aber wie hoch die Qualität auch ist, es kann immer etwas schief gehen. Der Erfolg eines Systems steht und fällt mit der Unterstützung. Baumatic Robotics ist sich dieser Tatsache bewusst. Aus diesem Grunde hat Baumatic Robotics einige der Baumatic Händler zu Spezialisten auf Robotikgebiet ausgebildet. Sie kennen den MRS1 in- und auswendig und sind 24 Stunden pro Tag verfügbar, um Störungen schnellstmöglich zu beheben. Dies alles macht den MRS1 von Baumatic Robotics zum effizientesten, kostensparendsten und zuverlässigsten Melkroboter auf dem Markt.